హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి ఐస్ బౌల్ అనమాట సో ఇదే సో నేను చేసిన ఐస్ బౌల్ అయితే ఇది అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఈ ఐస్ బౌల్ వచ్చేసి నేను అంటే ఒక సెలబ్రిటీని చూసే చేస్తాను సో ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరంటే ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరంటే మనం అంటే మనం తెలుగులో చూస్తూ ఉంటాం బతుకు జట్కా బండి రచ్చ బండ ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం కదా సో దాంట్లో మనకి చూసినట్లయితే అంటే రోజా గారు దాని తర్వాత అంటే రాజశేఖర్ వైట్ సో వాళ్ళ పేరు అయితే నాకు గుర్తులేదు కానీ సో వాళ్ళు అందరు వస్తూ ఉంటారు కదా సో సేమ్ అలానే అనమాట తమిళ్లో కూడా సొల్వదలా ఉన్నాయి అనేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే ఉంది సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకి రోజా గారు ఎలాగో సేమ్ అలానే వీళ్ళు కూడా అనమాట సో వీళ్ళ పేరు వచ్చేసి లక్ష్మి రామకృష్ణ అంటే వీళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట సో వీళ్ళు వచ్చేసి ఒక అంటే ఒక వీడియోలో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఐస్ బౌల్ని చేసి చూపించినారు సో నేను కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తున్నాను చాలా సూపర్గా అయితే వచ్చింది అనమాట కానీ ఈ ఐస్ బౌల్ వల్ల యూస్ ఏంటంటే సో ఎలాంటి యూస్ అయితే లేదు కానీ ఒకే ఒక యూస్ మాత్రం ఉంది మనం ఏదైనా ఐస్ క్రీమ్ కానీ తినేటప్పుడు కప్పులో పెట్టుకొని తిన్నట్లయితే అవి కరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అదే కనుక మనం అంటే చిన్న చిన్న బౌల్స్ ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్లో అంటే ఫ్రిడ్జ్లోకి ఒక చిన్న చిన్న అంటే కప్ లాగా వస్తుంది కదా సో దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్లయితే చిన్న బౌల్ లాగా అవుతుంది కదా సో ఆ బౌల్లోకి ఐస్ క్రీమ్ కనుక వేసుకొని తిన్నట్లయితే ఐస్ క్రీమ్ కరిగిపోకుండా అలానే ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఒకదానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది సో దీనికి మించి అయితే ఏమీ ఉండదు దీంట్లో కానీ కొంచెం చూడడానికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అంటే చే చేయడానికి కానీ చూడడానికి కానీ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఐస్ బౌల్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం రండి ఈ ఐస్ బౌల్ చేయడానికి ముందుగా నేను ఒక పెద్ద సైజు గిన్నెను తీసుకున్నాను అందులోకి కొన్ని వాటర్ని తీసుకున్నాను అనమాట వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత కొన్ని కొత్తిమీరని అందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక గిన్నె అంటే దానికంటే కొంచెం చిన్నగా ఉండే గిన్నె అందులోకి పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను షుగర్ డబ్బాను పెడుతున్నాను అనమాట వెయిట్ కోసం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే అంటే ఫ్రిడ్జ్లో చూసినట్లయితే ఫ్రిడ్జ్లో నా షుగర్ డబ్బా అనేది లోపలికి వెళ్ళలేదు సో అందుకోసం ఈ విధంగా శనగల డబ్బా పెట్టినాను అనమాట తర్వాత సో ఇది కూడా కొంచెం ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ లోపల వెళ్ళడానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉండింది ఆయన కూడా కొంచెం ట్రై చేసి ఫోర్ చేసి లోపలికి తోసేసినాను సో ఒక ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత తీసి చూసినట్లయితే మన ఐస్ బౌల్ అనేది చాలా చక్కగా చాలా సూపర్గా తయారైపోయి ఉంటుంది మనం ఈ ఐస్ బౌల్ని ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత తీసి చూసినట్లయితే మనకి ఐస్ బౌల్ అనేది చాలా చక్కగా తయారైపోయి ఉంటుంది కానీ ఈ ఐస్ బౌల్ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన వెంటనే అంత ఈజీగా అయితే రాదు సో అలాంటప్పుడు కొంచెం హాట్ వాటర్ని లేదా నార్మల్ వాటర్లోకి కొద్దిసేపు ఉంచినట్లయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈ ఐస్ బౌల్ వచ్చేసి నేను సెకండ్ టైం చేసినాను అనమాట సో ఫస్ట్ టైం చేసిన ఐస్ బౌల్ అనేది లాస్ట్లో వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి నాకు అంత సక్సెస్ఫుల్గా అయితే రాలేదు సెకండ్ టైం అయితే చాలా సూపర్గా వచ్చింది ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ఐస్ బౌల్ అనమాట అంటే ఇది నేను వచ్చేసి థర్డ్ టైం చేసిన ఐస్ బౌల్ మీకు వచ్చేసి సెకండ్గా అంటే సెకండ్లో పెడుతున్నాను సో సేమ్ ఇది కూడా ఫస్ట్ లాగానే చేస్తున్నాను అనమాట కాకపోతే కొంచెం వెరైటీగా ఇందులోకి క్యారెట్ పెట్టి చేస్తున్నాను సేమ్ ఫస్ట్ ఎలా చేసానో ఇది కూడా అలానే చేస్తున్నాను కొన్ని వాటర్ తీసుకొని అందులో క్యారెట్ వేసుకొని దాని తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకొని సేమ్ పెద్ద బౌల్ కంటే కొంచెం చిన్న బౌల్ని అందులోకి పెట్టి సేమ్ శనగల డబ్బాని అందులో పెడుతున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే నా శనగల డబ్బా అనేది ఫ్రిడ్జ్లో చాలా బాగా ఇరిగిపోయింది తీసినప్పుడు చాలా కష్టపడినాను అనమాట ఎక్కడ ఫ్రిడ్జ్ వే అంటే పాడైపోతుందేమో అని అనుకున్నాను కానీ ఏమి కాకుండా కొంచెం సేఫ్గా అయితే కొంచెం కష్టపడి తీసినాను సో మీరు నాలాగా చేయకుండా మీ ఇంట్లో ఏదైనా అంటే ఐస్ కంటం కానీ రాయి కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వెయిట్ కోసం అలాంటిది పెట్టడం బెటర్ అనమాట అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఎయిట్ అవర్స్ కనుక ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్లయితే ఐస్ బౌల్ అనేది చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా తయారైపోతుంది ఈ ఐస్ బౌల్ని కేవలం వాటర్తోనే కాకుండా మిల్క్తో కూడా చేసుకోవచ్చు మిల్క్తో కనుక చేసుకున్నట్లయితే మిల్క్ బౌల్ అవుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా చాక్లెట్తో కూడా చేసుకోవచ్చు చాక్లెట్ని కరిగించి ఈ విధంగానే సేమ్ ప్రాసెస్లో చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకి చాక్లెట్ బౌల్ కూడా తయారవుతుంది అనమాట కేవలం ఈ ఐస్ బౌల్ని ఈ విధంగానే కాకుండా చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు వెజిటేబుల్స్తో చేసుకోవచ్చు ఫ్లవర్స్తో చేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్తో చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏంటంటే మన ఇంట్లో పట్టా లవంగం ఉంటుంది కదా సో దాంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూడడానికి చాలా సూపర్గా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇంకా ఏంటంటే పప్పు ఉంటుంది కదా సో దీంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ఐస్ బౌల్ని చాలా వెరైటీ రకాలుగా మనకు నచ్చిన విధంగా మనకు నచ్చిన స్టైల్లో
సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ బౌల్ అనమాట యాక్చువల్లీ దీన్ని నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినాను నేను మ్యాంగోతో చేసినాను అనమాట ఫస్ట్ టైం వచ్చి సో ఈ బౌల్ అనేది నేను ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా బౌల్ అనేది ఒకేలాగానే ఉంటుంది కాకపోతే మనం చేసే స్టైల్లో ఉంటుంది ఇంకా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్తో వెజిటేబుల్స్తో గ్రీన్ లీఫ్తో ఇలాంటి వాటితో వెరైటీ వెరైటీగా చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రాసెస్ ఒకేలాగానే ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని నేను ఫస్ట్ టైం చేసినాను కాబట్టి ఈ విధంగా వెయిట్ కోసం మా ఇంట్లో ఉండే బియ్యం పిండిని వెయిట్ కోసం పెట్టినాను అనమాట కదా ఈ ఐస్ బౌల్ని ఎలా తయారు చేయాలా అనేసి సో మీరు కూడా తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది అనేసి నా కమెంట్లో చెప్పండి అంటే యూస్ఫుల్గా ఉందా లేకపోతే యూస్లెస్గా ఉందా అనేది నా కమెంట్లో చెప్పండి అనమాట చెప్పండి సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Let me see that.